আমরা করতেছি রেমিডেন্স যুদ্ধ এখানে পানির কোনো ব্যবস্থা নাই এমপাসি লোক একজন সাইন করে আর একজন কালে এই সাইন হবে না উপরে গেলে কয় নিচে যাও নিচে গেলে কয় এনে যাও এনে গেলে কয় এনে যাও কই যাবো মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর সহ মধ্যপ্রাচ্যের পথে পথে বাংলাদেশিদের হাহাকার এ যেন দেখার কেউ নেই এক কথা বলতে গেলে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জাল লড়ছি আমরা পিস্তল দেয়া বই দেয় তো প্রায় 17 জন আমার সামনে মারা গেছে হাওয়াও ঠিকমতো আসে না ঘুমের মধ্যেই আসি আর ধরে কিনা পাসপোর্ট থাকলো ধরে নিয়া যায় না থাকলো ধরে নিয়া যায় টাকা না দেওয়া পর্যন্ত আছে পুলিশে ছাড়ে না মধ্যপ্রাচ্যে এখন কাজের চরম সংকট চলছে তারপরেও মানুষ বাধ্য হয়ে বিদেশ পাড়ি জমাচ্ছে কারণ ঘরে খাবার নেই কিন্তু প্রবাসে কেমন আছে বাংলাদেশের প্রায় দেড় কোটি মানুষ কিভাবে কাটছে তাদের জীবন জানাবো আজকের অনুসন্ধানে চার দিন হয়েছে পানামা জঙ্গলে খুব ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতি সব দিকে জঙ্গল আর জঙ্গল দেখুন কি দুর্গম পথ পায়ে দিয়ে আসতে হয় আমরা আসার সময় দুই একজনের মিলে লাশে দেখতে পেয়েছি প্রচুর অবস্থায় আমি আশা করবো আর কেউ যেন এই পথে না আসে এটা কথিত সিঙ্গাপুরের বাসিন্দাদের জীবনের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে বিদেশ যাত্রা আরও বিষয়লাম পৃথিবীর একমাত্র ডিজিটাল উন্নত দেশের বাসিন্দারা নদী সমুদ্র বন জঙ্গল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন এটা তার দৃশ্য আমি একজন বাংলাদেশের নাগরিক স্বপ্ন দেশ আমেরিকা যাওয়ার জন্য আজকে দুদিন যাবত পানামা জঙ্গলে এই ভয়ঙ্কর পথ পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে তাদেরকে খরচ করতে হয় কমপক্ষে পঁচিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা তার সাথে মাঝপথ থেকে ফেরত আসার আশঙ্কা কিংবা জীবনের ঝুঁকি তো আছেই লিবিয়া হয়ে গ্রিস কিংবা ইটালি যাবার স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে কত বাংলাদেশিকে জীবন দিতে হয়েছে তার কোন হিসেব আমাদের কথিত সিঙ্গাপুরের সরকারের হাতে নেই মুসলমান যারা মোটামুটি সবাই কালামা পরে বসে রয়েছে যে আরো কিছুক্ষণ পরে আমাদের মৃত্যু লিবিয়া থেকে ইটালি যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরের নৌকা ডুবিতে অন্তত সতেরো বাংলাদেশে মৃত্যু হয়েছে দেশ স্বাধীন হয়েছে বাহান্ন বছর হল এরই মধ্যে বিশাল ধুমধাম করে মজিদ বর্ষ পালিত হয়েছে আমাদের কাছাকাছি সময় স্বাধীন হওয়া দেশ মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর এখন কোথায় আর আমরা কোথায় পড়ে আছি উনিশশো সালে আমাদের একই বছরে স্বাধীন হওয়া দেশ কাতার বাহরাইন সংযুক্ত আরব আমিরাতে আমরা এখন তাদের বাথরুম পরিষ্কার করার ভিসায় যাচ্ছি আর আমরা পড়ে আছি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আর বিপক্ষের শক্তি নিয়ে তারপরে আমাদের দেশের কিছু মানুষ মহা খুশি আমাদের দেশের সরকার এরই মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল বানিয়ে দিন রাত প্রচার করছে এরই মধ্যে মজিদ সাহেবের স্বপ্নে দেখা পদ্মা সেতু তৈরি করে ফেলেছে তার কন্যা শেখ হাসিনা হুক্কা হাতে নারায়ণগঞ্জের টানবাজারের ছোট ঘরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের স্যাটেলাইট এরই মধ্যে আকাশে উঠতে শুরু করেছে এই চ্যাটেল লাইটে আমাদের কি লাভ হয়েছে তা জানার দরকার নেই তবে তিন হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়েছে এটা কিন্তু সত্য যে মুদ্রার পুরোটাই ওই যে কিছুক্ষণ আগে সমুদ্র জঙ্গল পথে বিদেশ যাত্রার দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের দেখছিলেন তাদের পাঠানো মূলত পুরো বাংলাদেশটা এখন চলছে পরিবার পরিজন রেখে বিদেশে থাকা প্রবাসীদের টাকায় স্বাধীনতা লাভের বান্ন বছরে আমাদের সফলতা এতটুকুই তা হলো প্রতি মাসে আমাদের প্রবাসীরা বিশাল অঙ্কের রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে এইটুকুই এটাই আমাদের দেশের সরকারের বিশাল সফলতা আওয়ামী লীগের ভাষায় শেখ মুজিবের স্বপ্নে দেখা সোনার বাংলা চলতি মাসের প্রথম সাতাশ দিনে প্রবাসীয়া এসেছে একশো সাতষট্টি কোটি ডলার এই ধারা অব্যাহত থাকলে মাস শেষে এর পরিমাণ দাঁড়াবে গত মাসের চেয়ে প্রায় বাইশ কোটি ডলার বেশি যতটা মুখ বড় করে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের খবর প্রচার করা হয় ঠিক ততটাই অবহেলিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশি বাংলাদেশের পাসপোর্ট মানে আমাদের ধরে নেওয়া হয় কামলা মিসকিন কিংবা রিফিউজি হিসাবে কোথাও সম্মান নেই সবখানে হীনমন্যতায় ভুগতে হয় বাংলাদেশিদেরকে এমনকি নিজ দেশের দূতাবাসগুলো প্রবাসে থাকা বাংলাদেশের শ্রমিকদের সাথে কুকুরের মতো আচরণ করে থাকে বাংলাদেশের দূতাবাস আমরা হেল্পের জন্য যাই এবং আমাদেরকে এরা কোনো ধরনের পাত্তাই দিতে চায় না হেল্প দূরের কথা ওইভাবে আসলেও সার্ভিসটা পায় না নিজেদের ন্যায্য অধিকারটুকু পেতে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় প্রতিটি থেকে শুরু করে দেশে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পদে তাদেরকে হয়রানির শিকার হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয় শেখ রাসেলের নামে ব্রিজ কালভার্ট সবই হচ্ছে প্রবাসীদের টাকায় তারপরেও প্রবাসীরাই সবচেয়ে অবহেলিত বঞ্চিত 
প্রতারিত আজকের অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র মালয়েশিয়া প্রবাসীদের বঞ্চনার করুণ কাহিনী তুলে ধরব বাংলাদেশ থেকে একজন শ্রমিককে ভিটে মাটি আর মায়ের স্বর্ণ গহনা বিক্রি করে মালয়েশিয়া যেতে খরচ করতে হচ্ছে সাড়ে চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে মালয়েশিয়া যেতে খরচ হয় মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাকিস্তান থেকে পঞ্চান্ন থেকে ষাট হাজার টাকা এবং শ্রীলঙ্কা ভুটান ইন্দোনেশিয়া থেকেও প্রায় একই পরিমাণ অর্থ খরচ হয় মালয়েশিয়া যেতে নেপালের একজন নাগরিককে তাদের দেশ থেকে মালয়েশিয়া যাওয়া পর্যন্ত বিমান ভাড়া থেকে শুরু করে সব খরচ বহন করছে দেশটির সরকার আরো সম্পূর্ণ কষ্ট শ্রমিকদের বের না পারে গাড়ি বাংলাদেশের শ্রমিকদের খরচ বহন তো দূরের কথা আশপাশের দেশগুলোর চেয়ে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় গুণ বাড়তি অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে সরকারের আশীর্বাদ পুষ্ট একটি চক্র সরকার চাইলে এক রাতের মধ্যে মালয়েশিয়ার অভিবাসন ব্যয় কমিয়ে সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা করা সম্ভব কিন্তু সেটি করছে না শুধুমাত্র দশ জনের একটি চক্রকে গরিবের রক্ত চুষে খাওয়ার সুযোগ করে দিতে এই চক্রের মূল হোতা বাইরার সাবেক সভাপতি রুহুল আমিন স্বপন ইউনিক গ্রুপের নুর আলী এবং বাইরার বর্তমান সভাপতি আবুল বাসার চক্রের অন্য সাত সদস্যের মধ্যে অরবিট ইন্টারন্যাশনালের মালিক অর্থমন্ত্রী রোটাস কামালের মেয়ে নাফিজা কামাল আহমেদ ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান ও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বেনজির আহমেদ সাবেক প্রবাসী মন্ত্রী ও শেখ হাসিনার ব্যয় ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন সহ আরও বেশ কয়েকটি এজেন্সির মালিক চক্রের গুরুত্বপূর্ণ আরেকজন সদস্য রয়েছেন যিনি মালয়েশিয়া প্রান্ত নিয়ন্ত্রণ করেন যার নাম আমিনুল ইসলাম বিন আব্দুল নূর ওরফে দেত আমিন খাতা কলমে না থাকলেও মালয়েশিয়া অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসও এই চক্রটির সাথে জড়িত রয়েছে এছাড়া বর্তমান প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নিজেও বর্তমান সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত রয়েছেন দু সাল থেকে চক্রটি বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া শ্রমিক রপ্তানির বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে এই চক্রের কারণে মালয়েশিয়া গামী প্রতিজন কর্মীকে আশি হাজার টাকার পরিবর্তে চার লাখ পঞ্চাশ হাজার থেকে শুরু করে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত গুনতে হচ্ছে এদের কারণে সর্বস্ব বেঁচে একজন মানুষ মালয়েশিয়া গিয়েও কাজ না পেয়ে অবৈধ হয়ে পড়ছে খরচের টাকা উঠাতে গিয়ে বছরের পর বছর প্রবাসে কাটাতে হচ্ছে তাদেরকে অনেককে বৈধতা না পেয়ে গ্রেফতার হবার ভয়ে রাত্রি যাপন করতে হচ্ছে বন জঙ্গলের ভেতরে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় বিতরণের আশঙ্কায় মালয়েশিয়ার জঙ্গলে বাস করছেন বাংলাদেশি শ্রমিকরা এমন ষোলো জনের একটি দলের খোঁজও পেয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ এ সব কিছুর জন্য কেন কিভাবে এই চক্রটি দায়ী চলুন সেটা দেখা যায় ভারত পাকিস্তান থেকে একজন শ্রমিক মালয়েশিয়া যেতে তার খরচের টাকা উঠাতে সময় লাগে দুই থেকে তিন মাস কিন্তু বাংলাদেশে একজন শ্রমিকের দুই তিন বছরও লেগে যায় কখনো তারও বেশি অন্য দেশের নাগরিকদের নির্দিষ্ট ভিসায় সুনির্দিষ্ট বেতনে মালয়েশিয়া পাঠানো হয় কিন্তু বাংলাদেশের শ্রমিকরা অধিকাংশ তাদের প্রতিশ্রুত কাজ পায় না যে কারণেই দেশটিতে গিয়ে তারা স্বেচ্ছায় অবৈধ হয়ে অন্য কোনো কাজ খুঁজতে থাকে বাংলাদেশের শ্রমিকদের যেখানে সমস্যা সেখানেই সুবিধা ওই চক্রটির পাসপোর্ট নবায়ন থেকে শুরু করে প্রতিটি পদে পদে তাদেরকে পকেট কাটে সিন্ডিকেটের সদস্যরা আমরা করতেছি রেমিডেন্স যুদ্ধ এখানে পানির কোনো ব্যবস্থা নাই প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অদক্ষতায় মালয়েশিয়ার শ্রম বাজারে ক্ষতির মুখে বাইরা ও রিক্রুটিং এজেন্সি গুলো নিয়ম অনুযায়ী মালয়েশিয়ার যেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মী প্রয়োজন তারা কলিং ভিসার মাধ্যমে ওয়ার্ক অর্ডার মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্সেস বা মানব সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে সেখান থেকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহ সংশ্লিষ্ট অন্য দপ্তরে পাঠানোর পর সেই তালিকাটি আবারও পাঠানো হয় মিনিস্ট্রি অব হিউম্যান রিসোর্সের কাছে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে সেই তালিকা মালয়েশিয়া সরকারের কাছ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে বাংলাদেশ দূতাবাসের দায়িত্ব হল মালয়েশিয়ায় যেসব প্রতিষ্ঠান কর্মীরা আবেদন করেছে ওইসব প্রতিষ্ঠানগুলো যত কর্মী চেয়েছে আসলেই তাদের তত পরিমাণ কর্মী নেয়ার সক্ষমতা আছে কিনা এবং মালয়েশিয়ান আইন অনুযায়ী কর্মীদের সুযোগ সুবিধা কাজের পরিবেশ ঠিক আছে কিনা তা যাচাই বাছাই করে নিশ্চিত করা এই তদন্ত রিপোর্ট সরেজমিনে গিয়ে তারপরে অনুমোদন দেওয়ার বিধান রয়েছে কিন্তু মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাসের কিছু অসাধু কর্মকর্তার টাকার বিনিময়ে সরেজমিনে তদন্ত না করেই শ্রমিক নেয়ার অনুমোদন দিয়ে দেয় যে কারণে মালয়েশিয়া গিয়ে কাজ না পেয়ে বিপদে পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে মূলত দূতাবাসের ছত্র ছায়াই চলে সিন্ডিকেটের রম রমা শ্রমিক ঠকানোর বাণিজ্য দেশটিতে গিয়ে কাজ না পাবার অভিযোগ উঠেছে আবার মালয়েশিয়ান প্রতিষ্ঠান গ্রহণ না করায় দেশে ফেরত পাঠানোর মতো ঘটনা ঘটেছে আমাদের মন্ত্রণালয়ের অদক্ষতার কারণে আজকে আমরা বাইরার সদস্য বাইরা ক্ষতিগ্রস্ত সিন্ডিকেট কিভাবে কাজ শুরু করলো সেটা জানবার আগে মালয়েশিয়ার শ্রম বাজারের পেছনে ইতিহাস একটু জানা প্রয়োজন সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ম্যান পাওয়ার এমপ্লয়মেন্ট
তার সময়ে ১৯৭৮ সালের সম্পূর্ণ সরকারি খরচে প্রথমবারের মতো ২৩ জন কর্মী পাঠিয়ে শুরু হয় মালয়েশিয়ার শ্রমিক রপ্তানি ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে যায় বাজারটি এরপর দু বছর বন্ধ থাকার পর নিজ খরচে ১৯৮৩ সাল থেকে নব্বই সাল পর্যন্ত এই ছয় বছরে থেমে থেমে কর্মী গিয়েছে মোট নশো জন তখন এক একজন কর্মীকে মালয়েশিয়া যেতে খরচ করতে হতো দশ থেকে বারো হাজার টাকা উনিশশো একানব্বই সালে খালেদা জিয়া প্রথমবারের মতো ক্ষমতা এলে আবারও গতি বাড়ে মালয়েশিয়ার শ্রমিক রপ্তানিতে সেই সাথে বাড়ে খরচও উনিশশো একানব্বই সালে ষোলোশো আঠাশ জন বিরানব্বই সালে দশ হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ জন এবং তিরানব্বই সালে সাতষট্টি হাজার নশো আটত্রিশ জন চুরানব্বই সালে সাতচল্লিশ হাজার আটশো ছাব্বিশ জন এবং পঁচানব্বই সালে পঁয়ত্রিশ হাজার একশো চুয়াত্তর জন এবং ছিয়ানব্বই সালে ছেষট্টি হাজার ছয়শো একত্রিশ জন কর্মী যায় মালয়েশিয়া এরপর উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে আবারও ধস নামে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে এক বছরের মাথায় উনিশশো সাতানব্বই সালে ছেষট্টি হাজার থেকে শ্রমিক রপ্তানির সংখ্যা নেমে আসে আঠাশো চুয়াল্লিশ জনে আটানব্বই সালে পাঁচশো একান্ন জন শ্রমিক রপ্তানির পর উনিশশো নিরানব্বই সালে আর কোনো শ্রমিক পাঠানো সম্ভব হয়নি মালয়েশিয়া মূলত তারপর আর আলোর মুখ দেখেনি সম্ভাবনাময় এই শ্রমবাজারটি এরপর বিএনপি জামাত জোট সরকারের দু হাজার এক থেকে ছয় শাসন আমলেও এই খাতের দিকে সুনজর দেয়নি খালেদা জিয়ার সরকার মাঝে দু হাজার সাত থেকে আট দুই বছরে মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিনের সময়ে দু হাজার সাত সালে কর্মী যায় দুই লাখ তিয়াত্তর হাজার দুশো একজন এর পরের বছর অর্থাৎ দু হাজার আট সালে কর্মী যায় এক লাখ একত্রিশ হাজার সাতশো বাষট্টি জন ওই সময় পর্যন্ত মালয়েশিয়া যেতে একজন কর্মীকে এক লাখ আশি হাজার থেকে দুই লাখ টাকা খরচ করতে হতো দু হাজার নয় সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর টানা দুই বছর বন্ধ থাকার পর মালয়েশিয়ার শ্রমিক রপ্তানি শুরু হলেও মহাজোট সরকারের পরের বছরগুলোতেও মহা ধস নামে মালয়েশিয়ার শ্রমিক রপ্তানির এই বাজারটিতে এরপর দু হাজার থেকে দু সাল পর্যন্ত জি টু জি পদ্ধতিতে শ্রমিক নেওয়া শুরু হলেও চরম বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির অভিযোগে শ্রমিক নেওয়া বন্ধ করে দেয় মালয়েশিয়া সরকার ফলে মানুষ বিকল্প পথে মালয়েশিয়া যেতে শুরু করলে শুরু হয় সমুদ্র পথে মালয়েশিয়া যাবার ভয়ঙ্কর যাত্রা রোমহর্ষক সমুদ্র পথে মালয়েশিয়া যেতে উত্তাল সাগরের গর্জনের পাশাপাশি রয়েছে অপহরণকারীদের আতঙ্ক দু হাজার সালে থাইল্যান্ডের গভীর জঙ্গলে বাংলাদেশের সহ কয়েকশো মানুষের লাশের সন্ধান মেললে টনক নড়ে মালয়েশিয়া সরকারের ওই ঘটনার পর বাংলাদেশ থেকে সহজ পদ্ধতিতে শ্রমিক নেয়ার ঘোষণা দেয় মালয়েশিয়া সরকার এরপরই দৃশ্যপটে আসে সিন্ডিকেটের মালয়েশিয়া প্রান্তের সদস্য আমিনুল ইসলাম ওরফে দ্যাত আমিন মালয়েশিয়াতে দ্যাত একটি বিশেষ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আমিন বাংলাদেশ থেকে পাচার করে নিয়ে যাওয়া অবৈধ টাকার বিনিময়ে ব্যবসায়িক খাতে বিশেষ অবদান দেখিয়ে বাগিয়ে নেন দ্যাত পদবি এই পদবি সুযোগে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলেন সেই তালিকারই একজন মালয়েশিয়ার সাবেক ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আহমেদ জাহিদ হামিদি দ্যাত দ্যাত আমিনের প্রতিষ্ঠান সিনার ফ্লেক্সকে মালয়েশিয়ার সরকারের বাংলাদেশের শ্রমিক আমদানির একমাত্র গেটওয়ে হিসেবে অনুমোদন পেতে মালয়েশিয়ার তৎকালীন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী শ্রী হামিদা খামিজ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজমি খালিদ সহ বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে দ্যাত আমিনের কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার করা হয় এরপরই আমিন হয়েছেন মালয়েশিয়ার সরকারের মূল সমন্বয়কারী শুরু হয় বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানির জনশক্তি রপ্তানিতে মালয়েশিয়ার চাওয়া সিন্ডিকেট পদ্ধতি বাতিল করে সবার জন্য উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়েছে সাধারণ রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকরা আবারও যদি তারা পঁচিশ সিন্ডিকেট করতে পারে শোষণের দ্বারা তারা অব্যাহত রাখবে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী দু সাল থেকে আঠারো সাল পর্যন্ত এবং বাইশ সাল থেকে তেইশ এর জানুয়ারি পর্যন্ত পাঁচ বছরের সিন্ডিকেটের অধীনে মালয়েশিয়াতে কর্মী গিয়েছে মোট চার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার চারশো একানব্বই জন সরকারিভাবে জনপ্রতি সর্বোচ্চ আশি হাজার টাকা ধরা হলেও প্রতিজন কর্মীর কাছ থেকে সাড়ে চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ প্রতিজন শ্রমিকের কাছ থেকে বাড়তি নেওয়া হয়েছে তিন লাখ বিশ হাজার টাকা যার মোট যোগফল দাঁড়ায় পনেরো হাজার আটশো আঠাশি কোটি টাকা তবে এই টাকার বিশাল একটি অংশ পাচার করা হয়েছে দ্যাত আমিনের সিনার ফ্লেক্সের শেয়ার হোল্ডারদের জন্য দ্যাত আমিনকে পাসপোর্ট প্রতি এক লাখ ষাট হাজার টাকা করে মালয়েশিয়াতে পাঠাতে হয়েছে বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘের ইউএনএডিসির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অস্ট্রিয়া ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি করাপশনের একাডেমির একটি গবেষণায় বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ার শ্রমিক রপ্তানি রোমহর্ষক তথ্য উঠে এসেছে
to fast track UNCAC implementation. Jatishanke Yono Disi Uddoke Potestito, Austria International Antiquation Academy, Ami Duhazar Pono Ticket to other Shoto Shalimuti, Santo Koto Degri Shamponakuri, among Ukto Patokrome, Amar J. T. C. Silo, Shitar Putiba to Bisa Shilo, Bangladesh, Malaysia, John Shokti Doctanik Kandakore, J. Sintike, Shitar Shuru, Abong Tapova, or Zero Sanakora. A Governor Dakagetse. উক্ত সিন্ডিকেটের মূল নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের হাতে এবং এই সিন্ডিকেটে রয়েছেন মূলত সরকার সমর্থক ব্যবসায়ী জনপ্রতিনিধি মন্ত্রী পরিষদের সদস্য এবং তার আত্মীয়বর্গ সরকার প্রধান বা माननीय প্রধানমন্ত্রী ওই বিষয়টা নিশ্চয় উনি জানেন এবং এই বিষয়গুলো উনি অবহিত উনি যদি উদ্যোগ নেন এবং ওনার উনি যদি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যে আমি সিন্ডিকেট মুক্ত মালয়েশিয়ার জনশক্তি রপ্তানি করব এবং আমার দেশের কর্মীরা 80000 টাকায় মালয়েশিয়ায় আপনারা যাবেন তাহলে এটা সম্ভব এই সিন্ডিকেটের কারণে 80000 টাকার পরিবর্তে 5 লাখ টাকা খরচ করতে হচ্ছে মালয়েশিয়া যেতে যে কারণে সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে শুরু থেকেই আন্দোলন করে যাচ্ছে সাধারণ এজেন্সিগুলো কোন ধরনের সিন্ডিকেট করা হলে চূড়ান্তভাবে সেটি প্রতিহত করা হবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্য চরম Dozer থেকে Dozer Atar সময় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি নতুন সিন্ডিকেটের বিরোধিতা করলে তাকে মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বাদ পড়ার আগে বড় একটি জায়গা থেকে চাপের বিষয়টি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন তিনি এই দিব না কেন দিব আমি কেন নিয়ম করব কি শর্ত নিয়ম করব বহু বড় বড় মানুষ দিয়ে প্রেসার হইছে এটা যাওয়ার কোনো নিয়ম নাই নুরুল ইসলামকে অবশ্য সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে বসানো হয় নতুন মন্ত্রী ইমরান আহমেদকে ইমরান আহমেদকে দিয়ে মন্ত্রণালয়ের রাস্তা পরিষ্কার করলেও সিন্ডিকেটের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মালয়েশিয়ার নতুন সরকার 2018 সালে মাহাতির মোহাম্মদ আবারো দায়িত্ব গ্রহণ করলে ওই বছরের 14 আগস্ট সিন্ডিকেট বাতিল করে দেন মাহাতির মোহাম্মদ only 10 agents allowed to process people wanting to come here from bangladesh but this has resulted in a strong in a monopoly situation mahatir mohammed er alpo kodiner shashone malaysia te durnitir biruddhe byapok dhorpakor chole je obhijane malaysia shabik deputy pradhan montri sharashtra montri greftar hoyechilen durnitir obhijoge oi shomoy dato amin keo greftar korechila malaysia police er pori bondho hoye jay malaysia shromik roptani amin er onoposthitite drishya ashe onno dui dato অনেক চেষ্টা করেও তারা আর সিন্ডিকেট শুরু করতে পারেননি তবে তাদের দৌরাত্মের বিষয়টি গণমাধ্যমে উঠে এসেছিল দাতু রইস এবং দাতু হানিফ তাদের সরকারকে হাতে আনার চেষ্টা করছে মাহাতির সরকারকে রাজি করাতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমেদও ঘোষণা দিয়েছিলেন সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার আর কোনো কর্মী পাঠাবে না মালয়েশিয়াতে দেশের সাথে শ্রমিকদের সাথে আমি কোনো সিন্ডিকেট হতে দেব না কিন্তু সেই কথা তিনি কদিন পরেই ভুলে যান সিন্ডিকেটের সাথে মিলে মিশে তিনি নিজেও এখন সিন্ডিকেটের একজন সদস্য হয়ে পড়েছেন সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে টানা আন্দোলনকারীরাও এখন একই চক্রের সদস্য এদিকে মাহাতির পরবর্তী মালয়েশিয়া আবারো দুর্নীতির পথে হাঁটতে শুরু করেছে মাহাতির সরকারের সময় দুর্নীতির দায় গ্রেফতার হওয়া ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আহমেদ জাহিদি হামিদে আবারো ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী হয়েছে আর তাতে কপাল খুলে গিয়েছে দেতো আমিনের জেল থেকে বেরিয়ে পুরাতন বন্ধুকে দিয়ে নতুন করে মালয়েশিয়া সরকারকে রাজি করান সিন্ডিকেটের পক্ষে তবে এবার কৌশলে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে সিন্ডিকেটের 10টি এজেন্সির সংখ্যা বাড়িয়ে খাতা কলমে দেখানো হয়েছে 25টি এজেন্সি তারপর 50 বর্তমানে 100টি এজেন্সিকে যুক্ত করা হয়েছে সিন্ডিকেটে তবে এজেন্সির সংখ্যা বাড়লো মূল নিয়ন্ত্রণ নুরালি আর স্বপনদের হাতেই রয়েছে এছাড়া মালয়েশিয়া প্রান্তে থাকা সিন্ডিকেটের সদস্য দেতো আমিনের আগের প্রতিষ্ঠানের নাম পাল্টে রাখা হয়েছে বেসিনেট দেতো আমিনের কারিশমাতেই সবাইকে অবাক করে গেল বছরের শুরুতে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কর্মী নেয়ার তাগিদ দিয়ে বাংলাদেশকে চিঠি দিয়েছে খোদ মালয়েশিয়া সরকার অথচ কোন পদ্ধতিতে কোন দেশ তাদের শ্রমিক পাঠাবে সেটা একান্তই ওই দেশের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেট করতে 25 বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সি ও 250 সাব এজেন্সির বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে মালয়েশিয়া সরকার তাতেও কাজ না হলে দুই সপ্তাহ আগে মালয়েশিয়ার দুর্নীতিবাজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঢাকায় উড়ে এসে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে বৈঠক করে গেছেন বৈঠক শেষে মন্ত্রীকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতেই খেপে যান ইমরান আহমেদ আলোচনা অনেক কিছু হয়েছে অনেক কিছু শুনেন শুনেন আপনি একেবারে একেবারে ওই নীতি গ্রিটিতে যান না লিডিং প্রশ্ন করেন না বুঝছেন না দিস ইজ নট গুড বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী অবশ্য আগে জানিয়েছিলেন মালয়েশিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই সফরের ফলে স্বল্প ব্যয় নাকি এখন থেকে শ্রমিক যেতে পারবে মালয়েশিয়া মালয়েশিয়ার হোম मिनिस्टर আসছেন একটা বড় দল নিয়ে আর তাতে আমাদের লেবাররা সস্তায় 
আমরা তাই তো সস্তায় বাটাতে চাই অথচ বাস্তবতা দেখা গেল পুরোই উল্টো স্বল্প ব্যয়ের পরিবর্তে এখন বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে মালয়েশিয়া গামী শ্রমিকদেরকে ভিসা বাণিজ্যের কারণে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণে অভিবাসন ব্যয় বাড়ছে যদিও ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সিন্ডিকেটকে দায়ী করেন অনেকে অনেক দৃশ্যমান অদৃশ্যমান অ্যাক্টর আমার মনে হয় এখানে যুক্ত এসব নিয়ে বাংলাদেশের এজেন্সি পাড়ায় প্রতিদিন উত্তেজনা চলছে কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে জনশক্তি রপ্তানিকারকদের প্রতিষ্ঠান বাইরা কখনো কখনো আলোচনায় রূপ নিচ্ছে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের দিকে পরিস্থিতি যাই হোক আমাদের এই অনুসন্ধান আপনাদের দেখানো ছাড়া আর কোনো কাজে আসবে না মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সিন্ডিকেট থেকেই যাবে কারণ লুটপাটের ভাগের টাকাটা নুর আলীরা ঠিক জায়গা মতো পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছেন যে কারণে মালয়েশিয়া প্রবাসীদেরকে এই ভোগান্তিটা হয়তো পোহাতেই হবে দালালেরা মিষ্টি কথা বলে আপনাদেরকে নিয়ে যাবে কিন্তু যাবার পর দেখবেন যে কাজের জন্য আপনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই কাজ নেই চাহিদার তুলনায় বেশি শ্রমিক পাঠানোর কারণে এরই মধ্যে গেল বুধবার অতিরিক্ত উনিশ জন শ্রমিককে মালয়েশিয়া বিমানবন্দর থেকেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই খবর যেন কেউ জানতে না পারে সে কারণে শ্রমিকদেরকে গোপনে বিমানবন্দর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মালয়েশিয়া ফেরত উনিশ বাংলাদেশিকে নিয়ে যেন চলছে লুকোচুরি খেলা সাংবাদিকেরা কয়েক ঘন্টা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করেও তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেনি এখন বাজে রাত প্রায় একটা কারণ বাবদাতার ভিটা বিক্রি করে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে গিয়ে যদি সরকারের জন্য পাঁচ ডলার দেশে পাঠাতে পারে সেটাই তো সরকারের লাভ সরকারের তো আর টাকার অভাব নেই তাদের প্রয়োজন ডলারের আর সেই ডলার কামাতে প্রবাসীদের রক্ত চুষে আরো কিছুদিন যদি ক্ষমতায় থাকা যায় সেটাই এখন ধান্দা সম্প্রতি বেসরকারি একটি টেলিভিশনের মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের গাদাগাদি করে এক রুমে অমানবিক জীবন যাপনের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরা হলে মন্ত্রী জবাব দেন এইসব নাকি টিকটক ভিডিও এত একজন ওই টিকটক করে পাঠিয়ে দিল সব ওয়ার্করা এখানে না খেয়ে বসে আছে বাংলাদেশের মন্ত্রীর কাছে এটা টিকটক মনে হলেও মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বাংলাদেশের শ্রমিকদের বর্তমান দুর্বিষ পরিস্থিতিকে আধুনিক যুগের দাসত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন এই দাসত্ব থেকে বাঁচার একটাই উপায় তা হলো লুটপাটকারী এই সরকারের বিদায় অতএব দেশে টাকা পাঠানো বন্ধ করুন কারণ আপনি আমি কষ্ট করে টাকা দেশে পাঠায় আর তারা তা পাচার করে রমজান আর কুরবানির ঈদের কয়েকটি মাস দেশে টাকা পাঠানো বন্ধ করলেই সরকারের পতন নিশ্চিত হয়ে যাবে আল্লাহ হাফেজ